はい、こんにちは。今回は経済指標を見る上で重要な名目と実質の違いについて解説をしたいと思います。例えば GDP とか金利においてもですね、名目と実質の違いがあったりとか、それから金利においても実質マイナス金利ですという記事を見かけたりもします。このあたりをですね、この動画を通して理解していただければと思っております。はい、それでは名目と実質の違いについて、まず最初簡単に押さえておきたいと思いますが、名目というのはですね、これ見たまんまですね、見た目で判断をするとどうなっていますかということ。ですね、一方、実質というのは、まあ、見た目はこうなんだけれども、実際のところってどうなのと、まあ、こういう考え方だということです。ですので、そんなに難しくありません。例えば、こういうケース、皆さん、今まで該当したことないでしょうか。例えばですね、えー、A 社からうちに来ないかと言って誘われていると、で条件も悪くないとで、転職をすれば年収100万円もアップすると。こういう条件ももらっているんだということですね。ですので、見た目上は年収アップしますよと。ただ、今、地方の方に住んでいて、A 社で働くとしたらですね、東京にちょっと出ていかないといけないとなった場合ですね、勤務地が東京になるし、家賃のことを考えたら、今と実質変わんないなと。こういうことってですね、まあ、転職に限らず、皆さん今まで一度や二度経験あるかもしれません。よって、年収がアップするというのがですね、これが見た目なので、名目ですね。一方、まあ、結果として家賃が高くなるので、貯蓄できる額とか、自由に使えるお金とか、こういったところは実質変わらないよねというふうに、見た目と実際のところで2つ分けて考えるということ、これが経済指標でもこういう考え方が取り入れられているということですかね。はい。ということですので、今お伝えしましたように、名目と実質の最大の違いですね。ここは物価なんだと。ここをポイントとして押さえておいてください。名目と実質の差となる要因は物価の変動ですよということですね。では、ここから金利と GDP、それぞれ見ていきたいと思いますけれども、えー名目からですね、物価を引くと、物価の変動分を引くと実質になりますよということなんですが、例えば金利の場合、金利は名目金利が仮に 3% だったとします。で、分かりやすくですね、皆さんが普通預金、銀行にですね、お金を預けると、1年間で 3% もらえると想定してみてください。例えば300万円預けたらですね、9万円になります。1年後に。お結構、金利もらえるなと。お金増えるなと。よし、じゃあ、1年間しっかりお金を増やして、1年後にあの欲しい車買おうかな、みたいなことを考えていると。いうことですねで一方、じゃあ車は、まあ、今現在ちょうど300万なので、まあ、買えなくはないんだけれども、ちょっと先送りしたと、1年間お金少し増やした後に買おうと思ってたと、ただ、1年間待ってる間にですね物価が上がって、車の価格自体もちょっと値上がりして、ですねこの車、新車で買おうと思ったら、えー、1年後に306万円になっていましたと、つまり、えー、今よりも1年後、2% 車の値段が上昇していましたと。ということは、名目金利と実質金ですね。この人、名目金利は 3% です。お金預けてたら、見た目上、普通に 3% もらえます。ただし、お金というのはですね、物と交換して力を発揮するわけですよね。ですので、その間に物の値段が 2% 上がっていますので、なんだと、実質 1% しかお金増やすことができなかったじゃないかと、こういうふうに考えるわけです。1年間、見た目上は 3% 増えてますけれども、その間に世の中のものの値段が、まあ、今回は車に例えましたけれども、2% ほど上がっていたら、ですね実質 1% しか増えていないよねと、こうやって名目と実質の位置づけですね、意味合いを理解しておいてください。よってマイナス金利になるような時もあるんですね。で、こちらは2021年の7月27日の日経新聞から抜粋をしてきておりますが、見出しとしてですね、アメリカの実質金利が一時マイナスの 1.12% になりましたよ。これどういうことなのかということで、記事の内容を紐解くと、こういうことが書いてありました。アメリカの10年債ですね、10年国債の名目金利は 1.27% なので、アメリカが発行する国債、債券を持っていれば、1年間あたり 1.2% から 3% 程度のですね利回りは、えー、見込めると。それくらいお金は増えていくよと。だけど、今後10年間、アメリカの経済はですねインフレ、物価の上昇です。インフレ率が 2.4% 前後が見込まれていると。ということは、つまり 1.23% で運用していてもですね、その間 2.4%、先ほどで言うと車の値段が上がっていってしまえばですね、差し引きすると実質マイナスですよねと
。こういったことがですね、経済記事などには載っていますので、今までちょっと難しかったなとかっていうことで、えー、ちょっと避けてきた方などはですね、名目と実質を覚えるだけでも記事が読みやすくなる部分もありますので、ぜひこの後挑戦をしてみてください。はい。そして GDP も同じことが言えます。なお GDP の基本的な内容については別の動画で解説しております。えー、概要欄にも貼っておきますので、えー、GDP 自体をしっかり勉強されたい方はですね、こちらを確認していただければと思います。えー、その時も、その動画でもラーメンで説明をしましたので、今回もラーメンを使って説明をしたいと思いますが、例えば、今まで800円で売っていたラーメンが900円に値上がりしたとします。で、値上がりしたんだけれども、値上げしたんだけれども、去年と同じだけ100杯売れたよと。そう,そうすると、どうやらこう売り上げアップして、えー、たくさん儲かるような印象があるんですけれども、ただ、実は値上げ分というのはですね、しぶしぶ材料代が高騰してたので値上げしたんだと。だから、店主の儲けって実は変わってないんですよと、こういうことも想定されます。で、これを GDP に直すと、800だったのが900になってます。売れてる。えー、ラーメンの数100杯変わってませんので、800円が900円に上がったことによって、名目はプラスになってますよね、お店の売り上げ。名目はプラスになってると思いますが、まあ、店主の儲けベース、実質は変わってないですよねと。これが名目 GDP とか、実質 GDP ですね。ちょっと簡単に言うと、まあ、こういったことになろうかと思います。はいもう一つ考えられるシナリオ、まあ、いくつか考えられるんですけども、例えば値段据え置きにしましたよと。値段を据え置きにしたんだけれども、で値段か上げてないんだけれども、去年より売り上げは減ってしまったと。100杯売れてたところが90杯まで下がってしまった。こうするとなんか店主厳しいような状況が想定されるんですが、実はですね、この10杯売り上げが下がったことをカバーできるぐらいですね、実は材料代が大きく下落していましたよと。材料代が大きく下落していて、ちょっと仕入れも安くで仕入れることができたと。で、値段据え置きにしていたら、まあ、たまたまちょっと去年よりは売り上げはさえなかったと。この場合はどうでしょうかというと、見た目上は売り上げ減ってますので、名目はマイナスです。ただ、10杯ほど売り上げ減ったんだけれども、仕入れが十分ですね、仕入れの方で十分カバーできたと。安くなったことでカバーできたので、店主からしてみれば実質はプラスと。こういうふうな状況も想定されるということですので、名目と実質ですね、どちらもチェックする必要がありそうですね。例えばこちらはですね、日本のこの10年間の GDP のデータですね、内閣府のデータから持ってきて、ちょっと今載せておりますけれども、例えばこの辺りを見てください。ここ,こ,こはですね、名目がじりじりと下がってきてますので、名目だけで見ると、日本経済冴えないなということなんですが、よく見ると、実質はちょっとずつ上がってるんですね。えー、この時はちょうどデフレとか言われて物価が下がってた時なので、えー、見た目上はですね、ちょっと下がってるような印象があるんですけど、いやいや、実は儲け結構頑張ってるんですよと、こういうふうに名目と実質で展開が違うということ。で、こちらもそうです。2018年から19年にかけてはその逆で、えー、名目はちょっと上がってるねと。いうことなんですけれども、実質見ると少し下がってますので、え見た目は上がってるんだけれども、実質は下がってると、まあ、これは物価の上昇の影響とかも受けてるのかなといったことを、まあ、この2つを見るだけでえ、いろんなこともですね見えてきますよと。でもちろんですね、このあたり見ると、名目も上がって、実質も上がってということで、まあ、2つ仲良く、えー、それぞれが上昇するという局面も当然あります。はい。ということですので、金利と GDP を例に紹介しましたが、名目だけではわからないところがありますので、見た目だけじゃなくてですね、実質。まあ、さっきあの、転勤などを例に取りましたけど、ライフプランも同じことが言えるかもしれませんね。名目だけで決めるんじゃなくて、結局実際のところどうなのかと、こういったところの本質を見極めるという点ではですね、各種経済指標、どちらも参考にしてください。で、その背景には何があるのかということを見る,見ることで、例えば今現在、日本経済とか社会の課題が何なのかとか、資産運用する上で、どの国が今、えー、注目に値するのかとかですね、さまざまな金利とか、えー、金融商品を比較する上でですね、名目だけじゃなくて実質で捉えていくと、どれが私にとっては最適なのか、有利なのかと、こういったことも見えてくるかと思います。ぜひ参考にしてください。はい。では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。